ഹലോ ഇന്ന് കീ ഫ്രെയിമിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷേപ്പ് കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് എ സർക്കിൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വെർട്ടിസിസ് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവശ്യമില്ല പതിനാറാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു പ്രൊപ്പോഷണൽ എഡിറ്റ് കീ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഒരു വെർട്ടിസിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ വെർട്ടിസിസും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴൊരു ഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോ വെർട്ടിസിസും ഒരു ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ജെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ജെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടറ്റവും ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോഴൊരു ലൂപ്പ് കട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പാർട്ടീഷനായി തിരിക്കുന്നു മോഡൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം റൈറ്റ് കീ റൈറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇതൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയെല്ലാം പോരായ്മകളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് പൂവിൻ്റെ ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് റൈറ്റ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ വരുന്നു ഒന്നിടുവിട്ടുള്ള വെർട്ടസസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പതുക്കെ ജി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് വരുത്തുന്നു താഴേക്കൊന്ന് എക്സ് എക്സിൽ താഴേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് ഷേപ്പ് വരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ അറ്റം പൂവിൻ്റെ കീഴറ്റം സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് എക്സിൽ അതിനെ ഗ്രാ മൂവ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പതുക്കെ നമ്മളൊന്ന് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരൽപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എക്സിൽ തന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൻ്റെ കീഴറ്റം ഇപ്പോഴൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് നമുക്കൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആയി തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴൊരു വിധം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആണ് ഇനി എത്രമാത്രം കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ മോഡലിനും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് നമ്മളതിനൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നു യെല്ലോയിഷ് മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യെല്ലോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു മെറ്റീരിയലിൽ പോയി യെല്ലോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഡി സെഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിലായി ഇനി നമുക്കൊരു നാല് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം 
ഇപ്പോഴൊരു പൂവിൻ്റെ പൂവ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്നാക്കി മാറ്റുക അതിനായി കൺട്രോൾ ജി എ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ജി എ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ മെഷ് ഒബ്ജക്റ്റായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക പെറ്റൽ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊരു തണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഒരു തണ്ടായി നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താം എസ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് സൈസ് ചെറുതാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിനൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മോഡിഫയർ കൊടുക്കാം ഷ്രിങ് റാപ്പ് മോഡിഫയർ പൂവിൻ്റെ ഇതളിലാണ് നമ്മൾ ഷ്രിങ് റാപ്പ് മോഡിഫയർ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സേവ് എസ് ഷേപ്പ് കീ സേവ് എസ് ഷേപ്പ് കീ ഇപ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു മോഡിഫയർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഷ്രിങ് റാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂ കൂട്ടുക വാല്യൂ ഒന്നാക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ പൂവ് ഇതൾ ചുരുങ്ങുകയും വിരിയുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരിയുന്നു സീറോ ആക്കുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറോ ആക്കുന്നു വൺ ഫോർട്ടിയിൽ ചെന്ന് ഫ്രെയിം റേറ്റ് വൺ ഫോർട്ടിയിൽ ചെന്ന് ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നു ഐ ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാല്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ കർസർ അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ കർസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്താൽ ഒരു പൂവ് വിരിയുന്നതും തണ്ടിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും തണ്ടിൽ നിന്നും പൂ വിരിയുക വളരെ അപൂർവം ചെടികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദളപുടം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദളപുടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ വിരിയുന്നതായി മോഡൽ ചെയ്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം പാർട്ടിക്കിൾസിൽ പോകുന്നു പ്ലസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ആനിമേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആനിമേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യൂബിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫിസിക്സ് ടാബിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ഡാംപ് ഫോൾസ് സെക്ഷനിൽ ഡാംപ് ഒന്ന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചലനം ആനിമേഷൻ സ്ലോ മോഷനിലാകുന്നതും അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാറ്റി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐക്കോസ്ഫിയർ ആണ് സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഐക്കോസ്ഫിയറിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം അതിനായി മെറ്റീരിയൽ പോകുന്നു ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം സീനിൽ ഒന്ന് വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപമായി അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തന്നെ റെൻഡർ സെക്ഷനിൽ പോവുക റെൻഡർ ആസ് ഹേലോ എന്ന ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്നത് കാണാം അത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോയി 
ഇൻസ്റ്റാൻസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഐക്കോസ്ഫിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് ഐക്കോസ്ഫിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി പ്ലേ ചെയ്യുക ഇനി ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്കോസ്ഫിയർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിനെ വീഴ്ത്താം ഒരു കൊളീഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്ലെയിൻ നമ്മൾ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യൂബിൻ്റെ താഴെ പ്ലെയിന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പ്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴും താഴേക്കാണ് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ കൊളീഷൻ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ബട്ടണിൽ പോകുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലെയിനെ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ബ്രൗണിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പോകുന്നു കൊളിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്ലേ ചെയ്യുക പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഈ ഐക്കോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ തട്ടി മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായി കാണാം അത് വീണ്ടും നമുക്കതിൻ്റെ ചലനം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാമ്പ് സെക്ഷനിൽ പോവുക അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്കവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫീൽഡ് വെയ്റ്റ്സിൽ പോയി ഗ്രാവിറ്റി ഒരൽപ്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന അതിന് സ്പീഡ് കുറയുന്നതായി കാണാം ഫീൽഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐക്കോസ്ഫിയർ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് പകരം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളും ഓരോന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ടൈം എത്ര നേരം ആനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഡാമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഈ ഐക്കോസ്ഫിയറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ സ്കെയിലിൽ പോയി ഒബ്ജക്റ്റിന് തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് രാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്യാമറ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ ക്യാമറ നമ്മൾ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാമറ പിന്നീട് കൺട്രോൾ ആൾട്ട് സീറോ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാമറയെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് വ്യൂ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്ക് ക്യാമറ ടു വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല പൊസിഷനിൽ ഈ സീനിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം റെൻഡർ ചെയ്യാം ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നേക്ക് ഇത്രമാത്രം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈസ് വീഡിയോ സി യു നെക്സ്റ്റ് 